हृदय धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सहभागी साथीहरुसँग म सुरुमा दुई दिन आएको थिए र त्यसपछि बीचमा अन्य प्रशिक्षक जीवहरु आउनु भो आज फेरि तपाईहरुको माझमा आइपुगेको छु अब यो विज्ञान र प्रविधि अन्तर्गत चाहिँ यहाँ छवटा टपिकहरु रहेका छन् अ त्यसको पहिलो टपिकमा म जान चाहन्छु म आज सिधै विज्ञान र प्रविधिमा गएको छैन अर्को दिन म तपाईहरुको हा चाहिँ फेरि मौका पाए भने त्यो विज्ञान र प्रविधिमा म फेरि आउने छु आज चाहिँ म यो दिगो विकास नेपाल को जलवायु को अवस्था हरित गिरिय प्रभाव वातावरण प्रदूषण संग संबंधित भएर छलफल गर्ने छु यो छैटौं युनिट को पहिलो टपिक रहेको छ यस अन्तर्गत जैविक प्रविधि विज्ञान र प्रविधि हरित गिरियका कुराहरु या थुप्रै कुराहरु छन् यो युनिट 6 मा जस अन्तर्गत यो पहिलो टपिक हो र यो महत्त्वपूर्ण टपिक पनि छ एउटा प्रश्न यसबाट प्राय जसो सोधिरहेको हुन्छ त्यसैले सहभागी साथीहरुलाई मैले यो टपिकमा आज स्वागत गरे तपाईहरुको तयारी राम्रै गइरहेको छ होला यो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले एउटा सुनौलो अवसर तपाईहरुलाई दिएको छ र यो अवसरलाई तपाईहरुले राम्रैसँग उपयोग गरिराख्नु भएको छ होला भन्ने मैले बुझिरहेको छु र आजको क्लासमा यहाँहरु सबै जनालाई फेरि एकचोटि स्वागत र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अ दिगो विकास के हो त भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्ने छौ यसलाई अंग्रेजीमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनिन्छ तपाईहरुले पछिल्लो चरणमा दिगो विकास सम्बन्धी धेरै छलफलहरु प्रसंगहरु सुन्नु हुन्छ र दिगो विकास शब्दको प्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति बारबरा वाट थिए र तपाईले यसलाई नोट डाउन गर्नु होला बारबरा वाटले सर्वप्रथम दिगो विकासको चाहिँ प्रयोग गरेका थिए त्यस्तै गरेर विकास वातावरण र जनसंख्या बीचको सन्तुलन नै दिगो विकास हो भनेर हामीले लिन्छौ तीनटा कुरा छ यसमा विकास वातावरण र जनसंख्या हैन हामीले विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दा हैन वातावरण मैत्री र वातावरणलाई संरक्षण हुने ढंगले गर्नु पर्दछ भन्ने छ यो स्क्रिन आफै गइरहेको छु म एकछिन यसलाई ब्याक गरेर फेरि चाहिँ देखाउनु हेरे चाहिँ किन चाहिँ यसरी गइरा छ भन्ने मेरो असुविधा भइरहेको छ वातावरण का गतिविधि और संचालन करता विकास करे विकास का गतिविधि और संचालन करता वातावरण मैत्री वातावरण लाई तेरे ही परवाह न न पढ़ने करी जनसंख्या ले उचित लाभ लेने करे रा गर्नु पड़ता सा रा हमले जनसंख्या को रेशियो लाई रे रा विकास का गतिविधि और संचालन करनु पड़ता सा बन्ने यो अब धारणा रहेको छ यो किन चाहिँ यहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरा I'm riding to the street this slide. Uh, अब यो दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अलि बढी चर्चामा कहिले देखि आयो भन्दाखेरि सन् 1990 को दशकबाट अलि बढी चर्चामा आएको हो हैन तपाईले यसको इतिहासहरु हेर्नु भयो भने यसको चर्चा चाहिँ 1990 बाट भएको भेटिन्छ यो अवधारणा अ त्यस्तै गरेर वास्तवमा यो 
दिगो विकास लाई अलग कति कंक्रीटाइज करने र ठोस रूप में प्रस्तुत करने कार्य यो ब्रूलैंड आयोग ले करे को थियो और ब्रूलैंड आयोग ले दिगो विकास को ठोस परिभाषा पनि दिए को थियो र उल्ले बने को थियो भविष्य को पिंडी का आवश्यकता लाई खोलन न पुराई वर्तमान पिंडी का आवश्यकता परिपूर्ति करनु नहीं दिगो विकास हो बने रा इस फर्स्ट रूम में यो ब्रूलैंड आयोग ले परिभाषित करे को सा इल्ले हमें ठोस परिभाषा को रूम में लें वर्तमान पीढ़ी का आवश्यकता परिपूर्ति करने नहीं दिगो विकास हो आमिलाई मानव जीवन में विविध आवश्यकता आरु प्रदर्शन है ना हमरो जीवन गुजारा करने को निम्ति आमिले विभिन्न काम आरु करने प्रदर्शन विभिन्न आर्थिक क्रिया कला आरु करने प्रदर्शन विकास निर्माण का क्रिया कला आरु करने प्रदर्शन क्यों आवश है ना हमें ले विकास करने पड़ता था हमें ले बाता बरार लाई कहीं न कहीं जाएं दबाव दिनु पड़ता था उन्नाइस से ऑसी माह इन्हरे वन्नु बात था उन्नाइस से ऑसी माह जाएं उन्नाइस से तिरासी में तो ब्रूलैंड आए गठन बाकी होता है और इन्हीं तो उनका पश्चिम जाएं नब्बे को दशक बाँटा जाएं अलग तीन बड़े विकास भाई को करा हो आई इसमें तो भाई कॉन्फ्यूजन होने आज से की चाहिए ना ती करा अलग पूरा कर गवर्नी तो रा भविष्य में गए रा बोली क्या मान से अलग पनी यो बाताबरा� कंक्रीट परिभाषा दिए को थियो अब ब्रूलैंड आयोग कोई ले गठन भाई तो बंद है रे शन उन्नाइस से तिरासी में ब्रूलैंड आयोग गठन भाई को थियो सरी ऑटो गई रहा कुछ और नहीं है तो अब ये ब्रूलैंड आयोग तत्कालीन नॉर्वे की प्रधानमंत्री गो हॉर्लेम ब्रूलैंड को अध्यक्षता में गठन करें कुछ हो संयुक्त राष्ट्र संघ लेकर गठन करें कुछ हो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ को महासभा बाटा अब केरे विकास का गतिविधि और तीव्र रूप में आगे बढ़ी रही कासन राई गतिविधि और लाई चाहिए व्� चुनौती होने गरे रा विकास का गतिविधि और आगाडी बढ़ना सकता है तो इसलिए कुछ सारी ये लाइफ व्यवस्थित करने बने रह जाएं नॉर्वे की प्रधानमंत्री गो अर्लिम ब्रूलैंड को आदेश देता है ब्रूलैंड आयोग गठन भाई को थी उन्नाइ से तिरासी दिसंबर में रा ब्रूलैंड आयोग ले संयुक्त राष्ट्र स र प्रतिवेदन को नाम रहेको थियो आवर कॉमन फ्यूचर वाले रहे इसको नाम रहेको थियो यो धेरे छोटी विभिन्न परीक्षा रूमा यो यो केरे मनीका घिमिरे अवधारा उन्नाइस से असी है ना वनवाजा उन्नाइस से असी बंदारी उन्नाइस से नब्बे मजाय यो बिकसित भाई को के यो जाय कीना वाले ब्रूलैंड आयोग गठन भाई से की पची अन तो वाले शब्द आ जाएं बुझने वाला है अब दारा ना बने क्योंकि वो नहरे ये लाय अली के ती व्यवस्थित तरीका ले परिवासित करे रा है ना अगाड़ी बढ़ाने अब दारा ना बनी चाहे ये मनी क्या की मिले जाए तेरे लिए बुझने वाला उन्हें इसे नब्बे बनेरा मेल बनी से क दिगो विकास संबंधी प्रतिवेदन को नाम के थी वने धेरे चोटी सोच ते भर ये आवर कमन फ्यूचर हई आवर कमन फ्यूचर वाले तुरा मध्यनजर कर दून होगा उक्त प्रतिवेदन ने गरीबी निवारण रिगो विस एक अर् में अनुन्यासरित निष्कर्ष निले थी है अब विश्व बा हमी यदि गरीबी निवारण 
करने हो सब भाई हमें दिगो विस जोड़ दून पर्च रब हम दिगो विस संगसंगे अगड़ी बढ़ाऊ ते पच्चीस गरीबी निवारण भी कर सकता भवधारणा चाह ब्रूलैंड आयोग ने गुरा रख अब उक्त प्रतिवेदन ने यह कुछ भैया दिगो विस को कई आयाम रह जस्त वातावरणीय आयाम हई वातावरणीय आयाम सामाजिक आयाम तस्ते कर आर्थिक आयाम शासकीय आयाम शासकीय आयाम रनवीय आयाम कर ये विभिन्न आयाम रह जस्ते अब वातावरणीय आयाम के विस का गतिविधि संचालन कर वातावरण मुख्य चाह संरक्षण रवर्धन को कुरा ध्यान दून पर्द रिकस को नाम में क्या वातावरण धर प्रभाव पारने कर हमें चाह पूर्वाधार निर्माण करने उद्योग धंदा निर्माण करने वातावरण चाह जोगा पर्च भूरा हो तस्ते कर सामजिक अवधारणा के भाई समाज है संस्कृति चाह जो तो समाज र संस्कृति का परंपरा जो तिहर चाह नबिग्रिने नभत्किने कर सामज फायदा होने कर सज में चाह सकारात्मक इंपैक्ट पर्ने कर विस का गतिविधि करें आयाम सामजिक आयाम होने आर्थिक विस का कुरा है आर्थिक क्रियाकलाप धरभंदा धर चाह नागरिक में पुग्ने कर सबला सामान ढंग ने चाह नागरिक चाह आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होने कर विस का गतिविधि अगड़ी बढ़ाई पर्च भर्थिक आयाम होने शासकीय आयाम के जिससे चाह विस का गतिविधि अगड़ी बढ़ाऊ तो विस का गतिविधि अगड़ी बढ़ाने जो नि उन्नी वातावरण मैत्री होने दिगो मैत्री भर चाह विस का गतिविधि बढ़ाने पर्च भाई मानवीय आस्पेक्ट बड़ी भाग बड़ी ख्याल करस का गतिविधि अगड़ी बढ़ाने पर्द भैन हमें ये आयाम इसी हेन सक दिगो विस का सिद्धांत रह दिगो विस का सिद्धांत के बारे में हमें थोड़े चर्चा कर पारिस्थितिक पद्धति को संरक्षण संबंधी सिद्धांत रहे पृथ्वी में एटा पारिस्थितिक पद्धति रह इको सीस्टम रह बायोटिक रन बायोटिक अबायोटिक फैक्टर बीच इंटरैक्शन र इंटर रिनेसनशिप रह अथवा हमें चाहे जैविक रजैविक तत्व बीच अंतरक्रिया और अंतर संबंध रह हम पारिस्थितिक पद्धति भो पारिस्थितिक पद्धति को संरक्षण करस पर्द भिद्धांत रहते कर समुदाय को दिगो विस को सिद्धांत विशेष कर समुदाय जहाँ हमी विस उ जीवन में सकारात्मक प्रभाव पारने ढंग ने विस का गतिविधि चाह अगड़ी बढ़ु पर्द तत्काल को लगी चाह के फायदाजनक भेपनी भविष्य का लगी चाह बड़ी दिगो होने कर कार्य विस का गतिविधि बढ़ाने पर्द भिद्धांत हो तस्ते कर जैविक विविधता को सिद्धांत रह जैविक विविधता को सिद्धांत ने कि भन्द जैविक विविधता चाह जातिगत रूप में प्राणीगत रूप में स्थलगत रूप में जलिय रूप में विभिन्न जैविक विविधता रह फरकपन रह नेपाल में करीब एक सौ चौदह किसिम का चाह जैविक विविधता रह भू रह पारिस्थितिक पद्धति अंतर्गत तो कारण जैविक विविधता संरक्षण होने करस का गतिविधि अगड़ी बढ़ाने पर्द भनसहभागिता में आधारित विस को सिद्धांत है विस में नागरिक सहभागी होद जिस को लगी हम विस कर सहभागी होद भाई कुरा रख सांस्कृतिक संबदा को संरक्षण संबंधी सिद्धांत है हमें सड़क निर्माण कर मंदिर चाह अब भत्कने होना सकता तिहला कसरी संरक्षण कर सकता है तस्ते कर 
कुनै उद्योग हामी चाहिँ उद्योग धन्दाहरु खोल्दै छौ हामी अन्य कुनै चाहिँ चाहिँ बिजुली के चाहिँ कार्य गर्दै चाहिँ अब एक्सटेंशन लाइनहरु हामी तयार गर्दै छौ भने त्यस्तो अवस्थामा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु पर्दछ अनि बल्ल विकास गर्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त रहेको छ पृथ्वीको बहन क्षमताको सिद्धान्त पृथ्वीको पनि निश्चित बहन क्षमता रहेको छ पृथ्वीले चाहिँ धान्नै नसक्ने गरेर हामीले चाहिँ यो कन्क्रिटाइजेसन गरियौ भने हैन त्यस्ता संरचनाहरु निर्माण गरियौ भने पृथ्वीले धान्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ त्यसैले यो पृथ्वीको बहन क्षमताको सिद्धान्त यसरी हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पर्यावरणीय संरक्षणको सिद्धान्त हैन जुन हामी अहिले यो इन्भाइरोमेन्टमा छौ त्यो इन्भाइरोमेन्ट अनि गठन चाहिँ 1983 नै भन्या छ त हो के हेर्नु हुन्छ तपाईहरु 1983 मा गठन भनेर अघि नै मैले भनिसकेको छु अब राम्रोसँग हेर्नु न अनि त्यही कुरा गर्नु हुन्छ 1983 भनेर स्पष्ट देखाइसकेको छु मैले अब हामी जान्छौ अ के रे दिगो विकासका लक्ष्यहरु तर्फ जान्छौ हैन यसबाट चाहिँ यो माविमा प्रश्न सोधेको थियो अस्ति हैन दिगो विकासका कति वटा लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ भनेर सोधेको थियो साथीहरु परिमाणात्मक लक्ष्यहरुको बारेमा सोधेको थियो अब हेर्नुस् अब तपाईहरुले चाहिँ यो कति वटा कुरा पढ्नु पर्यो भने तीन वटा कुराहरु यसमा ख्याल गर्नु पर्यो एउटा कुरा दिगो विकासका लक्ष्यहरु यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भनेर सन् 2016 यो बंदा अगाडी एमडीजी थियो साथीहरु मिलेनियम हैन डेभलपमेन्ट गोल्स भनेर एमडीजी थियो यो बंदा अगाडी जुन चाहिँ सन् 2001 देखि 2015 सम्मलाई 15 वर्षको लागि निर्धारण गरिएको थियो जसमा आठवटा लक्ष्यहरु रहेका थिए हैन एमडीजी मा भने एमडीजी को जब चाहिँ समीक्षा गरियो र एमडीजी को जब चाहिँ अवधि सिद्धि हो त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स अथवा एसडीजी गोल्स भनेर सन् 16 2016 देखि 2030 सम्म लाई निर्धारण गर्यो हैन त्यसमा 17 वटा लक्ष्यहरु रहेका छन् हैन त्यसमध्ये चाहिँ 169 वटा परिमाणात्मक परिमाणात्मक लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ भने 232 वटा विश्वव्यापी सूचकहरु निर्धारण गरिएको छ यो तीनटा इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु होला है त है 17 वटा लक्ष्य 169 वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र 232 वटा विश्वव्यापी सूचकहरु निर्धारण गरिएको छ यो तीनटै पढ्नु होला यो तीनटै बाट कुनै न कुनै सोध्न सक्छ भन्ने कुरा हो अब 17 वटा लक्ष्यहरु के के हुन् त हैन अब यतापट्टि अ के रे अ साखा अधिकी तर्फ नाच्छु तर्फ चाहिँ यो भित्र भित्र गएर सोधेको छ साथीहरु है जस्तै एक नम्बर लक्ष्य कुनु 12 नम्बर लक्ष्य कुनु भनेर यसरी सोधेको छ हैन हामी चाहिँ उता साखा अधिकी तर्फ पट्टि गयौ भने तर शिक्षकमा चाहिँ माविमा चाहिँ परिमाणात्मक लक्ष्य सोधेको थियो अस्ति अब चाहिँ परावीमा चाहिँ यो भित्र भित्र गएर पनि सोध्न सक्छ है त्यो भएर हामीले चाहिँ 17 वटा लक्ष्यहरु के के हुन् भनेर पनि हामीले चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ जस्तै सबै प्रकारको गरिबी अन्त छ एक नम्बरमा चाहिँ है विश्वबाट सबै प्रकारका गरिबी अन्त गर्ने भन्ने चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स रहेको छ त्यसपछि दुई नम्बरमा रहेको छ भोगमरी अन्त गर्ने हैन विश्वबाट भोगमरी अन्त गर्ने भन्ने रहेको छ त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा रहेको छ स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता भनेको छ है त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा रहेको छ समावेशी समन्यायिक समावेशी समन्यायिक र स्तरीय शिक्षाको अवसरको सुनिश्चितता भनेको छ अब यो लक्ष्य चाहिँ तपाईले कण्ठ गर्नु होला है अब समावेशी समन्यायिक र स्तरीय शिक्षाको अवसरको सुनिश्चितता दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर कतिमा आ गरिएको छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ है साथीहरु अब हेर्नुस् समावेशी समन्यायिक र स्तरीय शिक्षाको अवसरको सुनिश्चितता चाहिँ कति नम्बर लक्ष्यमा रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्यो भने हामीले 4 नम्बर लक्ष्य भन्न पर्यो अथवा चाहिँ 4 नम्बर लक्ष्यमा के व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने यो कुराहरु हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है त्योको कारणले गर्दाखेरि यो भित्र भित्र पनि कहिले काहीँ के गर्दिन सक्छ भन्दाखेरि सोध्दिन पनि सक्छ 
तस्ते कर लैंगिक सामानता को हई लैंगिक सामानता को कुछ पांचों नंबर में चाह दिगो विस संबंधी लक्ष्य में रहे अब सब का लगी खाने पानी तथा सर सफाई को उपलब्धता हई अब छ नंबर लक्ष्य में यह रहे सात नंबर में रहे सब का लगी आधुनिक तथा भरपर्द पहुँच भैन तस्ते कर दिगो आर्थिक वृद्धि को कुरा आठों नंबर में गई नवौ नंबर में सबल पूर्वाधार निर्माण दसौ नंबर में असमानता न्यूनीकरण तस्ते कर नंबर में स्वस्थ एवं सुरक्षित मानव बसोवास को कुरा रहे बाहौ नंबर में दिगो उपयोग उत्पादन को सुनिश्चित था है तेरह नंबर में जलवायु परिवर्तन विरुद्ध को कार्य है सत्रहवटा मध्य चाह तेरहवटा समझ मैं यहाँ प्रस्तुत करें तब नोट डाउन कर अनिल मिश्र ने छोटो ट्रिक चाहिए भाई रहे ठीक है छोटो ट्रिक तब बना न आप मैं यहाँ दी रखे आप सूत्र बना पर्च क्या मेरे आपने ट्रिक मैं आप पढ़ने ट्रिक छुट्टे तब ट्रिक चाह बना हाई अब चाह इस के भादा खी यो चाह तेरहवटा चाह लक्ष्यसम हमें यहाँ हेरे है हमें विशेष कर चार नंबर को लक्ष्य जोड़ दिया क्योंकि तैं समी शिक्षा संबंधी व्यवस्था कर हमें है सुरू में चाह गरीबी को अंत्य का कुरा है अब हम यह चौदह नंबर में रहे चौदह नंबर में रहे समुद्र र समुद्री किनार को दिगो विस चौदह नंबर लक्ष्य में चाह व्यवस्था कर पंद्रह नंबर में रहे जैविक विविधता पारिस्थितिक प्रणाली वन तथा संरक्षित क्षेत्र को संरक्षण बने पंद्रह नंबर में रहे सोलह नंबर में दिगो विस का लगी शांत रवेशी समाज प्रवर्धन न्याय में पहुँच र जवाबदेहिता सोलह नंबर में व्यवस्था कर सत्रह नंबर में रहे दिगो विस का लगी कार्यान्वयन संयंत्र को सबलीकरण रिश्व साझेदारी को पुनर्बोध बने इसी व्यवस्था कर तबिदा खेल जस्ते एटा बा एटा वोर्ड समझिने होना हम समझ सकता जस्ते अब सत्रह नंबर बा विश्व साझेदारी समझिने भो है सजी होस्ते कर सोलह नंबर में हमें न्याय में पहुँच भाई सजिल होगा है पंद्रह नंबर में तो जैविक विविधता भर लिख कमती में एटा पॉइंट बा एटा लक्ष्य बा एटा टर्म तब पढ़ू के होता भादा तब समझ सजी होता हई बुझ अब यहाँ तो धेरे कुछ धेरे कुछ हमें समझ गाड़ो हो तर चाहे के भादा खेल एवटा एवटा टर्म समझिने जस्ते अब पंद्रह में जैविक विविधता समझिस् पच्चीस सोलह में चाहे न्याय में पहुँच समझिस् सत्रह में विश्व साझेदारी समझिस् है सर्टकट ट्रिक तैं कसरी लगन सकूँ तो आपको ट्रिक बना तब जी धे अध्ययन करूँ तीन धेरे ट्रिक बना सकता है तेरी जानूला रैट बक्स में चाहे अननेसेसरी कुछ तब नलेख्न तब जो अननेसरी कुछ लेखी रख्स वहाँ परीक्षा में फेलने संभावना मैक्सिम देख् मैं तब ध्यान डाइवर्ट भैर क्या जल्ले चाहे सिलसिलेवार ढंग में विषय वस्तुप्रति चाह कंसर्न करूँ वहाँ पास करने संभावना मैक्सिम होना जो अननेसरी कुरा लेखी राख्स वहाँ को पास होने संभावना न्यून देख् मैं तो भाग कारण विषय वस्तु में बड़ी केन्द्रित होगा अब ये भैस पच्चीस सत्रहवटा लक्ष्य जो रह नबिर्सिहला सत्रहवटा लक्ष्य है एक सौ उनसत्तरीवटा परिमाणात्मक लक्ष्य और दुई सौ बत्तीसवटा विश्वव्यापी सूचक बने मैं परिमाणात्मक लक्ष्य को बारे में मवी में सोधी सकते है तब लक्ष्य को बारे में सोलह सत्रहवटा छे लक्ष्य पढ़्पर्यो ते पे उतापटी विश्वव्यापी सूचक कैंवटा छोड़ने दुई सौ बत्तीसवटा विश्वव्यापी सूचक पढ़्हला तब तीध कम्प्लेक्स गए भि भि लक्ष्य भि चाह जो मैं लगे छेन 
तर उ शाखा अधिकृत पट्टी चाहिए यह भित्र भि का लक्ष्य चाहे सोधे मैं धेचोटी भेटा छु मैं शाखा अधिकृत चाहे धेचोटी पास कर सकते अब चाहे का दिगो विस का लक्ष्य अब आप देश अनुकूल है कई लक्ष्य निर्धारण कर अब हर एक देश के सब ये सत्रहवटा लक्ष्य अगाड़ी बढ़ा को लगी चाह अगाड़ी बढ़ा को लगी आपो आपो देश अनुकूल है मटो सुहाँदो लक्ष्य निर्धारण कर पर्ने होना कुछ देश के कुन क्षेत्र में बड़ी टारगेट कर प्राथमिकता दिन सकता कुन देश के चाहे अर्क क्षेत्र में प्राओरिटी दिन सकता है प्राओरिटी को आधार में हर एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ को सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स को आधार में उन्नी चाहे डिटरमाइन करो अनुसार सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स को आधार में कई लक्ष्य निर्धारण करी लक्ष्य को बारे में हमें जानकारी राख् पर्द ने सन् दुई हजार तीससम चरम गरीबी आधा घटाने वाने दुई हजार पंद्रह को तुलना में आधा घटाने वाने दुई हजार पंद्रह में करीब ने चाह गरीबी चाह तेईस पर्सेंट रहे थी तेईस पर्सेंट हाराहारी रहे थी दुई हजार तीससम में आधा घटाने वाक बाहर तेरह में पुर्वने लक्ष्य हो हाल ने गरीबी चाहे अठारह पर्सेंट रहे हाई अठारह पॉइंट सात पर्सेंट रहे तो तब अध्ययन करूँ यहाँ धेजना लेखी रख्वा सर यो यो भाषा पक्क तब पढ़ू हाई ये पंद्रह योजना में चाह त जानून तैं स्पष्ट निर्धारण कर कति थी कति में पुग्यो अब कति पुर्यावने भाई कुरा सन् दुई हजार तीससम में चरम गरीबी आधा घटाने वाक कर अर्क लक्ष्य रहे वर्षभरी सुरक्षित पोसिलो रत खाना में पहुँच पुर्यावने वाक है नागरिक चाह वास्तव में संविधान में जो खाद्य संप्रभुता को अकार को व्यवस्था कर तो खाद्य संप्रभुता को अकार को व्यवस्था धारा छत्तीस में गई सके नागरिक सुरक्षित पोसिलो रत खाना को पहुँच पुर्यावने राज्य को एट दायित्व भि पड़े तेल चाह लक्ष्य में उल्लेख कर सन् दुई हजार तीससम में मतृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जन्म में सत्तरी भाग कम घटाने वाने अल्ले चाह एक सौ उन्चालीस चाह रहे दुई सौ अंठान्न बाइन झारे त्यागे अब दुई हजार तीससम में जम्मा सत्तरी में पुर्यावने भाई है एक लाख जन्म में सत्तरी भाग कम पुर्यावने मतृ मृत्यु दर चाहिए सुत्केरी महिला को मृत्यु दर को मतृ मृत्यु दर को सुत्केरी महिला नेपाल चाह यो योजना बना एक लाख में दुई सौ अंठान्न जना को मृत्यु हो अब यो योजना को अंतिम में गए जम्मा सत्तरी जना मत्र को मृत्यु होने अब दुई सौ अंठान्न बा घटाइने वाले चाहिए के भादा खेल निर्धारण करी अपांगता अपांगता लगायत सब किशोर तथा किशोरी को निःशुल्क समतामूलक तथा गुणस्तरीय प्राथमिक तथा मध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने इस सुरक्षित तथा प्रभाव प्रभावकारी सीकाई प्रतिफल प्राप्त करने वाक एसडीजी को लक्ष्य नंबर चार संग संबंधित भर ने यो लक्ष्य निर्धारण करो मटो अनुकूल को लक्ष्य निर्धारण करपांगता लगाय सब किशोर तथा किशोरी को है निःशुल्क समतामूलक तथा गुणस्तरीय प्राथमिक तथा मध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने वाले चाहे तो हम एसडीजी निर्धारण कर इसलिए सुरक्षित तथा प्रभावकारी सीकाई प्रतिफल प्राप्त करने लक्ष्य नंबर फोर लिट कर काम कर अगाड़ी को सलाइड एक चोटी देखा भन्न भाषा अं देखा मैं हई अल देखा लास्ट तीर तब बस्ला म एक दुई मिनट तब दुई चार मिनट छलफल करने तुम सलाइड देखा पर्ने वो देखा हई लाई अनुसार तब बस अब चाह अर्क कुल गारस्थ उत्पादन को वार्षिक सात प्रतिशत व्यक्ति आर्थिक प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि हासिल करने लक्ष्य राखे है 
आर्थिक वृद्धि चाहिँ 7 प्रतिशत लाग्छ है यो कहिलेको कुरा हो यो सन् 2030 मा आर्थिक वृद्धि हाम्रो 7 प्रतिशत पुग्ने छ भनेको छ हाम्रो गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4.32 प्रतिशत रहेको छ हैन त्यो भएको कारणले गर्दा खेरि अब 2030 मा गएर के गर्ने आंतरिक चाहिँ एसडीजी को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ अब दिगो विकास तथा वातावरण सम्बन्धी नेपालमा गरिएका प्रयासहरु नेपालमा के के प्रयासहरु गरिए त हैन दिगो विकासको लागि हाम्रो त्यो के रे सिलेबसमा त्यहाँ कन्टेन्ट रहेको छ साथीहरु त्यही भएर यो कुराहरु आइरहेको छ अब नेपालको संविधानमा धारा 30 मा वातावरण सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ हैन नेपालमा दिगो विकास र वातावरण सम्बन्धी के कुराहरु छन् त भन्ने सन्दर्भमा धारा 30 मा वातावरण सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ राज्यको र दायित्व र नीति मार्फत दिगो विकासलाई आत्मसात गरिएको छ तपाईले त्यहाँ चाहिँ राज्यका नीतिहरु भनेर चाहिँ धारा चाहिँ 51 मा हेर्नु भए भने त्यहाँ राज्यका नीतिहरु रहेका छन् ती नीतिहरु अन्तर्गत चाहिँ यो दिगो विकासलाई आत्मसात गरिएको छ र दायित्व पनि छ त्यहाँ दायित्व सम्बन्धी पनि कुरोहरु त्यहाँ गरिएको छ है त्यस्तै गरी 15 औ योजना है 15 औ योजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरु साच्चैकै चाहिँ अब आयोग पास गर्ने चाहिँ चाहना हो भने यो 15 औ योजनाका त्यहाँ इन्डिकेटरहरु छन् हैन इन्डिकेटरहरु निर्धारण गरिएको छ हैन विश्व के सूचकहरु निर्धारण गरिएको छ पन्द्रह योजना 2076 तक देखी 2080 सम्म में है ना किसी कुरान में कती प्रतिशत चाहे पूरे उन्हें चाहे 2076 तक को चाहे बेस वर्ष में कती रहे कुछ बने रहते एकदम ही स्पष्ट रूप में सूचक और निर्धारण करी कुछ पन्द्रह योजना में है तब आप कती जनरल पढ़ने वाको चावला कुको ले चाहे अब त्यो इन्डिकेटरहरु स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ हैन हो त्यो 15 औ योजनामा के व्यवस्था गरिएको छ त यहाँ हेर्नुस् अब 15 औ योजना चाहिँ यस्तो भनिएको छ हेर्नुस् नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक र पर्यावरणीय परिवेश अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउँदै 14 औ योजना देखि नै दिगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न सुरु गरेको थियो ल हेर्नुस् अब है सन् 2016 दिगो विकास का लक्ष्य और निर्धारण करिए कुछ योजना तो राष्ट्रगले बने नेपाल ले जाएं साउदों योजना देखी नहीं ती लक्ष्य और लाई आंतरिकी करण गरना शुरू करे कुछ यो है ना जब संयुक्त तो राष्ट्रगले जाएं दिगो विकास का विश्व व्यापी जाएं सूचक और तैयार करे हो जैसे नेपाल ले बनी के करे बने साउदों अंतरिक्षीकरण करना शुरू करें कुछ और चौदह इस जना बाटा नहीं तीस वाची दिगो विकास का लक्ष्य कार्य नो इन समिच्छा चाहे पनी भाई रहे कुछ और कीना बने आमी आइले दुई हजार तेईस में चाऊं है ना दुई हजार सोलह बाटा दुई हजार तीस सम्मा लाइ दिगो विकास का लक्ष्य निर्धारण करें कुछ और आइले आमी सन दुई हजार तेईस म विक्रम सम्म 2072 मा दिगो विकास लक्ष्यको प्रारम्भिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको थियो है दिगो विकास सम्बन्धी प्रारम्भिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशन कहिले गरियो 2072 सालमा यो प्रकाशन गरिएको थियो त्यस्तै गरेर 2074 सालमा नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र भावी कार्य योजना 2016 देखि 2030 बहत्तर में चाहिए प्रारंभिक राष्ट्रीय प्रतिवेदन प्रकाशन करियो बने सौरत्तर में आए रह के करियो तो बंदा ही नेपाल में दिगो विकास लक्ष्य को वर्तमान अवस्था बने को वर्तमान अवस्था क्या रहेगा चाह के कुरारु नेपाल में मिड गवर्नर सके तो है ना कुन कुन लक्ष्य आरु चाहिए कुन कुन लक्ष्य आरु चाहिए मिड गर्न सक्यो त कुन कुन लक्ष्यहरु चाहिँ मिड गर्न बाकी छ त हो त्यो कुराहरु के गर्न चाहिँ के गर्यो त भन्दा खेरि यसले कार्य योजना भनेर चाहिँ भावी कार्य योजना र वर्तमान अवस्था भनेर चाहिँ प्रकाशनमा 2074 मा ल्याइयो 
त्यसपछि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत रु 20 खर्ब 25 अर्ब रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ है 15 औं योजनामा स्पष्ट रुपमा के अनुमान गरिएको छ त भन्दाखेरि यो दिगो विकास लक्ष्यलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई रियलली इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हैन वार्षिक औसत चाहिँ कति रुपैयाँ खर्च हुन्छ त भन्दाखेरि 20 खर्ब हैन 20 खर्ब 25 अर्ब रकम आवश्यक पर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ अनुमान गरिएको छ साथीहरु है 20 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने कुरा अनुमान गरिएको छ यो स्रोत के हो त 15 औं योजनाबाट मैले यहाँ साबार गरेको छु अ 15 औं योजनामा दिगो विकासलाई कसरी चाहिँ राखिएको छ त अब है यो कुरालाई हेरौ 15 औं योजनाको समष्टिगत राष्ट्रिय लक्ष्य गन्तव्य सूचक र अपेक्षित उपलब्धि लगाए क्षेत्रगत नीति रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यसँग सामञ्जस्य हुने गरी तर्जुमा गरिएको छ हैन विशेष गरेर यो 15 औं योजना जुन चाहिँ हाम्रो आवधिक योजना हो पञ्चवर्षीय योजना हैन त्यसले चाहिँ यो दिगो विकासका लागि चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्यहरु नै निर्धारण गरेको छ यसले गन्तव्य सूचकहरु निर्धारण गरेको छ अपेक्षित उपलब्धिहरु चाहिँ त्यो ठोस रुपमा चाहिँ इन्डिकेटरहरु चाहिँ पनि यसले निर्धारण गरेको छ र स्पष्ट रुपमा कार्यनीति तयार गरेको छ कसरी काम गर्ने त हैन ती लक्ष्यहरु मिट गर्नको लागि हैन यसरी चाहिँ के गरेको छ त यो 15 औं योजना निर्माण गरिएको छ अब अन्य कुराहरु के भएको छ दिगो विकास सम्बन्धी नेपालमा भन्दा जस्तै वातावरण संरक्षण ऐन 2053 को व्यवस्था गरिएको छ औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2049 को व्यवस्था गरिएको छ छैटौ पञ्चवर्षीय योजना देखि वातावरण तथा भू उपयोग नीति अवलम्बन गरिएको छ हेर्नुस् है छैटौ पञ्चवर्षीय योजना देखि वातावरण तथा भू उपयोग नीति तपाईलाई प्रश्न आउला हैन कहिले देखि केरे कुन पञ्चवर्षीय योजना देखि वातावरण तथा भू उपयोग नीति अवलम्बन गरिएको छ नेपालमा भने भने छैटौ पञ्चवर्षीय योजना देखि भनेर चाहिँ तपाईले ट्याक्क टिक लगाउनु पर्यो है वातावरण तथा भू उपयोग नीति अब मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ यो दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा है नेपालमा दिगो विकासको अवधारणा कुन योजना देखि लागू गरियो भनेर यो धेरै चोटी सोधिएको प्रश्न हो यो आठौ पञ्चवर्षीय योजना देखि नेपालमा दिगो विकासको अवधारणा लागू गरिएको थियो सहभागी साथीहरु है यो नोट डाउन गर्नुस् त नेपालमा कुन पञ्चवर्षीय योजना देखि दिगो विकासको अवधारणा लागू गरिएको थियो भने भने आठौ पञ्चवर्षीय योजना देखि दिगो विकासको अवधारणा लागू गरिएको थियो भनेर तपाईहरुले नोट डाउन गर्नु होला आठौ बाट है दिगो विकासको अवधारणा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्रोत संरक्षण परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 2047 सालमा भएको थियो प्राकृतिक स्रोत प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्रोत संरक्षण हैन संरक्षण अ परिषदको स्थापना 2047 सालमा भएको थियो यो अर्को पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हुन सक्छ त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय वातावरण नीति तथा कार्य योजना सन् 1993 बाट लागू गरिएको थियो है राष्ट्रिय वातावरण नीति तथा कार्य योजना 1983 बाट लागू भएको थियो यो ऐन नियम कार्य नीति कार्य योजना र परिषदसँग सम्बन्धित केही चाहिँ थप जानकारीहरु मैले यहाँ पेश गरेको छु र तपाईहरुले पनि यसलाई नोट डाउन गरिसक्नु भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ साथीहरु नोट डाउन गरिसक्नु भएको छ भने यस भनेर लेख्नु होला र म चाहिँ अगाडि बढ्ने छु साथीहरु नोट डाउन गर्नु भयो नि हैन सबै जनाले ओके ठीक छ थ्यांक यू तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिइराख्नु भएको छ अब हामी नेपालको जलवायुको अवस्था के रहेको छ त भन्ने बारेमा थोरै चर्चा गर्ने छौ हैन तपाईहरु चाहिँ विभिन्न मिडियाहरुमा चाहिँ बेला बखत सुनि राख्नु भएको छ यो जलवायु चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ जलवायुले व्यापक असर गरिरहेको छ भनेर चाहिँ कुराहरु आइरहेको हुन्छ साथीहरु नेपालको जलवायुको अवस्था के छ त अब त्यो भन्दा पहिला हामीले जलवायु भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन जलवायु भनेको लामो समय अवधिमा मौसमको सन्तुलित तथ्याङ्कीय परिमाण हो साथीहरु यो चाहिँ केरे 2-4 महिनाको 2-4 वर्षको कुरा होइन यो चाहिँ 20 औं वर्ष 50 औं वर्षको अवधिमा हैन 
मौसम को सन्तुलित अवस्था हो जस्ते अलग भाग पचास वर्ष अगाड़ी जेड में गर्मी होने वाले अलग जेड में गर्मी भैर अंदा चाह तीसों वर्ष अगाड़ी पुष्माग में हिँ पर्थ्य अष्माग में हिँ पर्न पर्च है चरा चुरुंगी चाह सय वर्ष अगाड़ी चैत बैशाख में गुड़ बनाथे अच्छा चैत बैशाखम गुड़ बना हो तेल हमी चाह जलवायु भाथी हई तेल हम के जलवायु भलवायु परिवर्तन को के लमो समय अवधि में मौसम को तथ्यांक के परिमाण में परिवर्तन होने साथी हई लमो समय अवधि में मौसम को तथ्यांक के परिमाण में परिवर्तन होने धे लमो समय में है अब चाह तीस वर्ष को अंतराल में चाह कर्खा में धर पानी पर्न पड़ने ठाव में हिउन में धर पानी पर्यो बर्खा में मान पानी नहीं पड़ेन भाई तो मौसम में के जलवायु में आयोग परिवर्तन हो विशेष तीन टा कु आसमें जलवायु परिवर्तन में एटा ताप है तापक्रम में आने परिवर्तन दोसों वायु को चाप में आने परिवर्तन रषा को मात्रा में आने परिवर्तन है कहीं वर्षा धेरे हो कहीं कम हो तो यही अनुसार चाहिए गए वे जलवायु ठीक रहो तर चाह वर्षा धेरे होने समय में वर्षा भेन तर चाह कर्षा चाह न होने समय में धेरे वर्षा भो है तो जलवायु परिवर्तन होने वो वायु चाह हावा चाह चैत बैशाख में हावा चलते अब हावा चाह गए कहीं चल थालों अब हावा चाह पुष्माग में चल थाल जलवायु परिवर्तन भाथी वो ये कुरा आया परिवर्तन के जलवायु परिवर्तन मौसम छोटो समय रलवायु लमो समय जना जैसे मौसम छिनछिनम परिवर्तन होती जस्ते मौसम के होने बिहान घाम लगा थो दिवस एक छिन बादल लगे रे बिल्का तो मजा पानी गटट पर्यो अथवा बिहान चाह एकदम घाम लगी रहो है बिहान पानी पड़ रहा थो दिवस एकदम आनंद ने घाम लगे भाई हम मौसम भौसम के होता छिनछिन में परिवर्तन भैर हो तर जलवायु धेरे लमो समय रहने है औसत चाह विषय वस्तु हो कार्बन व्यापार को साथी कार्बन व्यापार को विशेष कर शाखा अधिकृत तर्फ नासू तर्फ चाह बड़ी चाह चर्चा में चा, कार्बन व्यापार भाई कुछ कार्बन व्यापार के कार्बन चाह कम उत्पादन करें अथवा कार्बन चाह तब को उत्पा रोक कार्बन उत्पादन रोक दुईटा कुरा कार्बन एमिशन भार्बन एमिशन चाह लो कर अथवा रुख बिरुआ धेरे बढ़ाएर वनस्पति बढ़ाएर चाह पैसा पाँच साधी तब कति को जानकारी तो कार्बन व्यापार हो जस्ते नेपाल चाह जंगल को चाह मात्रा बढ़ा आधार में हर एक वर्ष चाह विश्व बैंक जापान को साझेदारी में एस डेवलपमेंट बैंक भाथी तो एस डेवलपमेंट बैंक मार्फत चाह में पैसा आई हई यहाँ करीब चाह एक दुई अर्ब पैसा चाहिए कार्बन व्यापार मार्फत नेपाल चाह पैसा आई धेरे मानस जानकारी छेन अभी कार्बन व्यापार को बारे में मैं धीरे जानकारी तब आवश्यक छेन क्योंकि यो कार्बन भाग तक बुझदिहला विभिन्न उद्योग धंदा कल कारखाना जो कि एक किसिम को गैस निस्क तो कार्बन हो रो कार्बन चाह धे उत्पादन भो के होता भादा खेल बा वातावरण चाह बिग्री तो न्यूनीकरण करने तर रुख बिरुआ बड़ी बढ़ाने है कार्बन व्यापारसंग जोड़ अब यह क्लिन डेवलपमेंट मेकानिजम है ईआईएलाई भाई ये इन्वाइरोमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट वातावरण प्रभाव प्रभाव मूल्यांकन यो हर एक आयोजना परियोजना संचालन करूंदा पैला ये ईआईए कर साथी फुलफर्म लेख् हाई इन्वाइरोमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट फुलफर्म लेख इन्वाइरोमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट वातावरण ये प्रभाव मूल्यांकन हई तबला क्वेश्चन आओला क्लिन डेवलपमेंट मैनेज मेकानिजम है अंतर्गत तल का मध्य कुन पर्द भईआईए पर्द अथवा तब सो ईआईए के होने सो ईआईए के होने सो ईआईए क्लिन डेवलपमेंट मेकानिजम हो शुद्ध विकास 
है मेकानिजम है इन्वाइरोमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट इसी इस लिन्नवाला साथी क्लियर हो इसमें अगड़ी बढ़ म इस लेखदिन होगा क्लियर होने अगड़ी बढ़् यहाँ अगर धेरे जाना देखा अगड़ी अगड़ी भन्न अल छिटो भाला ल ठीक अब हम जलवायु परिवर्तन का असर के होने बारे में चर्चा करने जलवायु परिवर्तन ने विश्वव्यापी रूप में थ्रेट दी रख हर एक देश तो संपन्न देश अथवा हमी जस्तों विका विसोन्मुख देश तो हर एक देश एटा चुनौती सृजना कर पेलो कुछ विश्व व्या विश्व तापमान बढ़ते गई रहे हर एक वर्ष जीरो पॉइंट छ डिग्री तापक्रम बढ़ी रहे अनुमान कर साथीरो जीरो पॉइंट छ डिग्री तापक्रम हर एक वर्ष बढ़ी रहे अनुमान करो जलवायु परिवर्तन को पेलो असर चाह विश्वव्यापी तापमान ग्लोबल वार्मिंग भंग्लिश में जो तो ग्लोबल वार्मिंग चाह भैर यो पेलो चाह प्रभाव हो जलवायु परिवर्तन को जीरो पॉइंट जीरो पांच छ डिग्री सेल्सि का दर ने तापक्रम बढ़ते गई रह तथ्यांक भेटे नेपाल हर एक वर्ष जीरो पॉइंट जीरो पांच छ डिग्री सेल्सि को दर ने तापक्रम बढ़ी रहे हम भेटा यो नेपाल सन्दर्भ में जलवायु परिवर्तन को असर हो नेपाल ने विश्व को कुल हरित गृह गैस को करीब जीरो पॉइंट जीरो दुई सात प्रतिशत उत्सर्जन करद हई अब यो हे जीरो पॉइंट जीरो दुई सात प्रतिशत उत्सर्जन करित गृह गैस अब हरित गृह गैस अंतर्गत चाहे नाइट्रोजन है लगायत का विभिन्न गैस पर्चन रहीभंदा धर हरित गृह में नाइट्रोजन गैस सन्तावन्न प्रतिशत पर्च अब चाह हिमताल को आकार बढ़ी रहे साथी है हिउ पग्लिओ अमताल बढ़े जस्त ने छोरोल्पा हिमताल को क्षेत्रफल निरंतर बढ़ी रहे तैयार था दोलखा जिला में रहकर छोरोल्पा हिमताल बढ़े तेपाली सेना ने तैं पानी को निकास नत्र तो छोरोल्पा हिमताल फुंडने भोर बेला बखत तब हल्ला सुनी रख्वे हो तेस को क्षेत्रफल बढ़े अब पैला सुरू में चाह जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट दुई तीन प्रतिशत के जीरो पॉइंट दुई तीन वर्ग किलोमीटर थी साथी छोरोल्पा हिमताल अब अगले गए तो छोरोल्पा हिमताल करीब चाह एक पॉइंट समथिंग चाहिए भैस तो भादा इसको क्षेत्रफल भैस क्षेत्रफल बढ़ी सको है एक पॉइंट समथिंग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल छोरोल्पा हिमताल को बढ़ी सकते हिमताल को आकार बढ़ी रखे जलवायु परिवर्तन को असर हो तब प्रश्न सोल्ला तल दिए जलवायु परिवर्तन को असर कुन हो अथवा कुन होने वाई तापक्रम बढ़ने कुरा भो ते हिमताल को आकार बढ़ने कुरा भो हिउ पग्लिद जाना हिमाल नांगा होते अब हम हिमाली क्षेत्र में चाहे पूरे हिउ पग्लो साथी है तो सेताम्य रहकर चाहे सेतो घुमटो ओढ़ नेपाल हिमालय पर्वत श्रृंखला अब के नांगा होते साथी ये अर्क चाह इसको नकारात्मक प्रभाव रहे चरा गुण बनाने फूल फूलने समय भी फेरिद अब चैत वैशाख में फूल पड़ने लाली गुनास वहाँ मघ तीर फूल है कत कत भेट चरा चुरुंगी चैत वैशाख में बसंत ऋतु हो स्प्रिंग सीजन भाई हो तो स्प्रिंग सीजन में चाहे उन्नी गुण बनाने है बचेरा चाहे हुर्काने हो तर चाह अब के भादा यह पुष माघ तीर चाह चरा गुण बना था योपनी के भादा जलवायु परिवर्तन को असर को रूप में रहे कृषि उत्पादन को मात्रा घट्द साथी हमीर चाह सुरू सुरू में जति उत्पादन होन गहुँ धेरे उत्पादन होने ठाव गहुँ तीत उत्पादन भैर तस्ते कर धान उत्पादन होने ठाव धान उत्पादन भैर फल फूल जे जी उत्पादन हो त्यो चाह उत्पादन भैर छेन है जीरो पॉइंट छू रीरो पॉइंट पांच छ भू एट हो क्या साथी तब मैथमेटिक्स में चाह अब कति को धर्मेन्द्र जोशी भाई जीरो पॉइंट जीरो छूँ जीरो पॉइंट जीरो पांच छ भू रीरो पॉइंट छू एट हो साथी थो नजिक को शून्यांतरण भू नी हो तो शून्यांतरण कर इसलिए शून्यांतरण करने के जीरो पॉइंट छे जीरो पॉइंट जीरो छून्यांतरण करेन चाह खास जीरो पॉइंट 
के जीरो पांच छो तेलाई शून्यंत्रण कर जीरो पॉइंट छो तो क्लियर छ हो यो हर एक को नलेज चाहिए क्या साथी ये जीरो पॉइंट पांच छ जीरो पॉइंट छ भाई पाइ के जीरो पॉइंट जीरो छ भाई पाइ हो शून्यंत्रण कर पचास भाग मत गए हम चाहे तैं शून्यंत्रण कर हो ते कुछ हो अब चाहे कृषि उत्पादन को मात्रा घटो कुरा करें मैं है विभिन्न किसिम का चाहे अन्न बाली फल्थे तै चीनो कागो नुका कुरा फल्थे है तस्ते कर अब दाल ढंग ने फल्थे साथी है अब विभिन्न चाह कृषि उत्पादन में ह्रास आई रहो अर्क चाहिए जलवायु परिवर्तन को असर हो ते भर तब जलवायु परिवर्तन का असर में तल को कुन पर्च कुन पर्दन भी कुरा ख्याल कर आशा करूँ रिश्वस्त भी छु हाई साथी क्लियर हो इसमें क्लियर हो इस लेख दिन हम अगड़ी बढ़ने ल इस भूक सब जाना थैंक यू दिन चाहूँ म अब अनावश्यक क्रिया फट्यांग्रा को वृद्धि महामारी फैलिद भंतिम पॉइंट रहे जस्ते अब लमखुट्टे लमखुट्टे पैला पैला बेसी में पाथे नहीं है तब ख्याल अल्ले लमखुट्टे चाह मत मथि पुगि सको अब पहाड़ पहाड़ में लमखुट्टे फैलिन था साथी काठमंडू भैली में चाह लमखुट्टे फैलि अब चाहे तब हेन भाई तब को बेसी में पाने लमखुट्टे अब चाह पहाड़ का चाहे हमारा चाहे घर घर में गाँव गाँव में चाहे लमखुट्टे पुग्न था है सहल सहलेस भत साल चाहिए एटा कि आए नहीं बाली पूरे नष्ट गए न सहलेस भ हो तो सहलेस भरा फैलि पी तो भादा खी जलवायु परिवर्तन को असर हो कोरोना जस्ता महामारी नया नया महामारी फैलिद योपनी के जलवायु परिवर्तन को असर को रूप में रहोक अब चाह हम जो नेक्स्ट स्लाइड में जो जलवायु परिवर्तन निंत्रण करना के अब ने के भारे में हम छलफ कर साथी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति दुई हजार छहत्तर कार्यान्वयन का राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यक्रम दुई र राष्ट्रीय स्थानीय अनुकूलन योजना दुई हजार अड़सठी अनुरूप स्थानीय स्तर में अनुकूलन का कार्यक्रम संचालन कर इसमें तब कति को साक्षात्कार होना कति को फेमिलिराइज हो राज्य हमी था जलवायु परिवर्तन नीति का अनुसार यहाँ राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यक्रम तय हाई ये कार्यक्रम संचालन भैर विभिन्न जिला में चाह राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यक्रम दुई हजार छहत्तर लागू भैर तस्ते कर स्थानीय स्तर में अनुकूलन का कार्यक्रम चाह चल साथी कसरी अनुकूलन करने तो हमी तो जलवायु परिवर्तन लाई रोक्न सकते है हमें स्टप कर सकते इस हमी मात्र उपाय के होने जलवायु परिवर्तन संग अनुकूलन होने वाली साथी अनुकूलन के हो जलवायु परिवर्तन ने तापक्रम बढ़ाए अब हमें चाहे एसी को कुरापो फैन को कुरा मैनेज कर अनावश्यक किरा फट्यांग्रा बन थाले हमें तैं झूल को व्यवस्था करो है बाड़ी पहरो बजने क्रियाकलापुरु हो ते हो अनुकूलन भले जलवायु परिवर्तन तो हम रोक्न सकते तर तापक्रम वृद्धि भो कसरी बज्ने अत्यंत चाहे चीसो बढ़ो कसरी बज्ने होना हावा हुरी कसरी बने हो तेई अनुकूलन का कार्यक्रम तो राज्य के भादा खी अगड़ी बढ़ाई रखे तस्ते नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग है नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग कर अब हमें चाहिए खा खाना पकाने एलपी गैस मट्टी तेल है लगायत का चाहिए ये कुरा प्रयोग कर हमें इसको ठाव में बिजुली को प्रयोग कर सोलर सीस्टम को प्रयोग कर के विभिन्न भेहकल्स में यातायात का साधन में हमें चाहे डि डिजल पेट्रोल को ठाव में अब चाह चार्जेबल बैट्री यूज कर राज्य अगड़ी बढ़ाई रखे कुरा चाह बिस्तार बिस्तार चाहो के अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत प्रयोग न्यूनीकरण करते नवीकरणीय ऊर्जा तर्फ हम के मुमेंट कर वातावरण मैत्री विस का प्रक्रिया को अवलंबन है अब वातावरण मैत्री कुरा आयो कार्बन संचिति का वन क्षेत्र का कार्यक्रम संचालन मैं अगर तब 
है कार्बन संचित कर रुख रुख रुचि रुख सुक रुख कार्बन निस्क हो तो कार्बन संचित करना कोई वन क्षेत्र कार्यक्रम संचालन करूपर् नेपाल अभी चाहे करीब करीब चाह चौवालीस पॉइंट सात चार सात चार प्रतिशत भूभाग चाहे वन ने ढाक अना तो वन क्षेत्र कार्यक्रम संचालन करें अज वन को भूभाग बढ़ाऊ जानूपो पेरिस समझौता को अनुमोदन करी कार्यान्वयन लियान पर्यटन है जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौता पंद्रह योजना को जलवायु संबंधी सोच में जलवायु उत्थानशील समाज को निर्माण स्पष्ट लिखे जलवायु उत्थानशील समाज को निर्माण पेज तीन सौ छप्पन्न में पंद्रह योजना में स्पष्ट व्यवस्था कर जलवायु परिवर्तन निंत्रण का कई चाह क्रियाकलाप अथवा राज्य लाई कार्य बारे में या छोटो चर्चा करें मैं इसमें तब पक्की क्लियर हो मैं अगाड़ी गए ए कोप को बारे में भन्न कन्फरेंस अफ पार्टीज भन्फरेंस अफ पार्टीज यो जलवायु परिवर्तन संबंधी यो विश्व सम्मेलन हो है ना यो हर एक वर्ष चाह विभिन्न देश में भैर रही अनुसार चाह होने गर्थी तब को बारे में हर एक वर्ष कोप भैर रो चाह कन्फरेंस अफ पार्टीज जिस जलवायु परिवर्तन का विरुद्ध में कसरी चाह विश्व का हर एक देश अगड़ी बढ़ना सकद भारे में चाहिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को रूप में इसलिए लिंक हाई साथी तीन बुझ्न वाला कोप चाहिए कन्फरेंस अफ पार्टीज को चाह फुलम रहे अब हरित गृह प्रभाव को बारे में हम छलफल करूँ ये हरित गृह पी निक चर्चा में साथी तब हरित गृह बासन सो प्राय जो हरित गृह प्रभाव इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट भाई बाहर को ताप भि जाने हेन हाई सजिल भाषा में लेखे कार्बन को बारे में मैं अगि नहीं भे बाहर को ताप भि जाने हेन हाई बाहर को ताप भि जाने बाहर को ताप भि जाने तर भि को ताप बाहर जान न सी बनाई एक सीसा को घर नई हरित गृह भाई हेन हाई बाहर को ताप भि जाने बाहर बात जाने वो ताप तर ताप भि गई सके बाहर न आने वो तस्त कि सीसा को घर हरित गृह भाई है अब अब हेन कल कारखाना उद्योग धंदा लगायत अन्न रासायनिक वस्तु निस्कने गैस वायुमंडल में थुब्रीन गई वायुमंडल को तह बाग लिन पुग्स है हम पृथ्वी में तो मानी विभिन्न कल कारखाना खोले उद्योग धंदा निर्माण कर यो रासायनिक वस्तु को प्रयोग विभिन्न खा गैस उत्पादन हो ती गैस गए क्या बस वायुमंडल में जान रेस पीछे वायुमंडल को तह बाग लिन पुग्स साथी है तो गैस धीरे थुप्रीद गए पे तो वायुमंडल बाग्लो हाई तेस सूर्य इसी सूर्य आयोग ताप रश पृथ्वी में आने तर पृथ्वी को ताप रश बाहर जान न सवस्था नहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट भाई साथी अब हेन बुझ्भ क्या अब पृथ्वी में मानवीय विभिन्न क्रियाकलापुर गे मानस सीसा को घर कह रहा तब बना जहाँ बना तैं रह एकजा नाम ना मानी भाई सीसा को घर कह रहा भन्न तो सीसा को घर तब जो ठाव में बनाने भाई तैं रह यो तो तब उदाहरण देखो हो कि तब हरित गृह बुझा को उदाहरण पर देखो तीसा तो को घर निर्माण करू तो सीसा को घर निर्माण कर सके सूर्य को प्रकाश रहा है भिता छिर्यो तो ते भाग बाहर गए ना तो उदाहरण हो तर चाह वायुमंडल में के होता तो भादा खी यो गैस ना सीसा को घर को रूप में बसि मत बुझ पृथ्वी बा उत्सर्जन भैया विभिन्न गैस हो तो प्लास्टिक सीसा तब जे बुझ्ह बुझ्स के सीसा भी होने भो प्लास्टिक भी होने भो है अब तो यहाँपटी तब ध्यान डाइ डाइवर्ट नगर के कतिपय के होद नेगेटिव माइंड सेट भैया साथी रहे क्या तब सीसा को हो कि प्लास्टिक को भाई सीसा भी हो प्लास्टिक भी हो तो सीसा को काम करने प्लास्टिक निर्माण भाषा नहीं अभी 
अहिले पुरुषलाई महिला बनाइसके महिलालाई पुरुष बनाइसके संसारमा अनि तपाईहरु सिसा कि प्लास्टिक भनेर अल्जिने हैन के तर विज्ञानको भाषामा सिसा नै भन्छ यो कुनै चाहिँ मैले मनोगणन त्यो तरिकाले भनेको हैन यो चाहिँ तथ्य र तथ्यांकको आधारमा ल्याइरा छु नि है यो सिसा पनि हुन सक्छ प्लास्टिक पनि हुन सक्छ त्यो तपाईले बनाउनु भएको छ माथिबाट प्रकाश छिर्यो तर प्रकाश बाहिर गयो नि त्यो तपाईले बनाउनु भयो भने त्यही रहन्छ घर चाहिँ तर वायुमण्डलमा के हुन्छ भने पृथ्वीबाट उत्सर्जन भएका सम्पूर्ण ग्यासहरु गएर त्यहाँ माथि बसिराछ हो त्यही हो त्यो सिसाको घर रहने त्यसैलाई बुझौ हामीले अहिलेलाई चाहिँ त्यो बागलिदै बागलिदै गयो के साथीहरु धेरै ग्यासहरु थपिदै गए न त्यो बागलिदै 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 गयो त्यहाँ बागलिदै गइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब माथिबाट प्रकाश चाहिँ तल आयो तर तलबाट प्रकाश चाहिँ के भयो नि त माथि गएन अब माथि नगइस के भयो त अब ताप माथि नगइस के भयो तापमा त यही बढी बचे नि जसको कारणले गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ भयो नि त हामीले अघि नै भन्यौ नि 0. चाहिँ 6 डिग्री सेल्सियसको दरले विश्वको तापमान हरेक वर्ष बढिरहेको छ भन्यौ नि हो यही ग्रीन हाउसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था भइरहेको छ है साथीहरु ओजन त ओजन त अर्कै हो फेरि साथीहरु अब जाऊ हामी अब हामी हरित गृह कसले पत्ता लाए भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु यो तपाईहरुले कण्ठ गर्नुला यो चाहिँ हरित गृहको अवधारणाको विकास बेरियन जिन फेरियरले गरेका हुन् उनी चाहिँ फ्रान्सका रसायन शास्त्री थिए र यो सन् 1926 मा उनले चाहिँ यो अवधारणा पत्ता लगाएका थिए है साथीहरु हरित गृह जिन फेरियर अ पुरै चाहिँ तपाईले पढ्न सक्नुभयो भने नि हैन फेरियर जिन फेरियर भनेर मात्र पढ्नु भए पनि हुन्छ है बेरिन जिन फेरियर भनेर पढ्न गाह्रो भयो भने जिन फेरियर हरित गिरी अवधारणा जिन फेरियर भनेर यो कण्ठ गर्नु होला यो तपाईलाई सोध्देला हैन हरित गिरीको अवधारणा कसले पत्ता लगाएका हुन् भनेर चाहिँ कसैले अ कसैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के किन शिक्षक सेवा आयोगमा अथवा तपाई लोक सेवा आयोगमा जानु होला हैन नासुमा खरीदारमा जानु होला त्यहाँ जानु भयो भने यहाँ हरित गृहको अवधारणा है अवधारणा चाहिँ जिन फेरियरले चाहिँ के गरेका थिए त भन्दाखेरि डेभलप गरेका थिए उनी फ्रान्सका रसायन शास्त्री थिए र यो 1926 को कुरा हो र अहिले भन्दा करिब करिब चाहिँ हैन अ 97 वर्ष अगाडीको कुरा रहेछ साथीहरु अब फेरि अर्को कुरा छ यहाँ दुईटा कुरा छ साथीहरु तपाईं नजुकिनु लाई मैले तो यो विभिन्न भूगर्भ बाटा खोजेर लेखे को उनसा तपाईं ने चाहे अन्य अन्य कुरा नगर नूला अब यहाँ हरित गिरिया परवाब को कुरा रा हरित गिरिया को अवधाराई यो हरित गिरिया परवाब आये हैं यहाँ नुसवा माती चाहे अवधारणा आये बनी यहाँ चाहे परवाब आये यहाँ सही क्या आये था परवाब आये सही हरित गिरिया हरित गिरिय प्रभावको कुरा चाहिँ स्वीडेनका रसायन शास्त्री आर्थिनसले 1986 मा पत्ता लगाए साथीहरु अ यो दुईटा कुरा ख्याल गर्नु होला प्रभाव आर्थिनस अवधारणा जिन फेरियर है अवधारणा जिन फेरियर प्रभाव आर्थिनस भनेर यो पढ्नु होला प्रभाव चाहिँ पछि पत्ता लाग्यो साथीहरु पहिला हरित गिरिय पत्ता लाग्यो 1926 मा भने प्रभाव चाहिँ 1986 मा पछि आएर पत्ता लाग्यो है यो अनुसार चाहिँ तपाईले नोट डाउन गर्नु होला यो कुरालाई अब चाहिँ अब हामी नेक्स्ट मा जान चाहन्छौ जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण पनि ग्रीन हाउस ग्यासेस नै हुन् ल हेर्नुस अब यो ग्रीन हाउस ग्यासेसहरु नै के हुन्छ जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारणहरु हुन् अ तपाईले प्रश्न आउला जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारक तत्त्वहरु के हुन् भने भने ग्रीन हाउस ग्यासेस अथवा हरित गृह हैन ग्यासहरु भने चाहिँ तपाईहरु यसलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला र भन्ने मैले आशा राखेको छु अब हरित गृहमा हुने ग्यासको मात्रा हैन कुन ग्यास कति पाइन्छ ल लेख्नुस् त साथीहरु यहाँ अघि चाहिँ धेरै कुरा लेखिराख्नु भएको थियो नि ल तपाईलाई एउटा प्रश्न आयो ल लेख्नुस् हरित गिरीमा कुन कुन ग्यास कति कति हुन्छ ल च्याट बक्समा लेख्नुस् अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई मैले प्रश्न सोधे एउटा ल लेख्नुस् त हरित गिरीमा कुन कुन ग्यासहरु कति कति प्रतिशत हुन्छन् अथवा पाइन्छ ल लेख्नुस् हरित 
لا لا ايوه 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 لا كاربون سنتاونا روبيس كمالي من بعد كاربون سنتاونا ميثين بارا من بعد كاربون داي اكسيد من بعد فوسفالي سنتاونا من بعد ميثين بارا من بعد سنتاونا من بعد كاربون لا تيجا ايه كوكو فولفا مالي COP هنا COP ما ترى ايه Conference of Parties من اللي نقوله Conference of Parties ايه لا تيجا ساتير أو تشي غرو ايه هزور اللي بنو بيكو تاني ساي تاكي كيسا من راي कार्बन डाइऑक्साइड संतावन प्रतिशत सही बन रहा है सही साथ दिले कार्बन डाइऑक्साइड संतावन कार्बन मात्रा न बन रहा है कार्बन वहीं से अली फॉर्म हो गयी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन में फर्क था कार्बन डाइऑक्साइड संतावन प्रतिशत सही बंदा पढ़ी क्यों नहीं रही था हरित गिरिया में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं र ये दो ही नंबर मारा है कुछ ऐसा क्लोरोफ्लोरो कार्बन तीन नंबर मारा है कुछ ऐसा मीथेन बारह प्रतिशत या आगे एक जना सौ आगे लिए बनने वाले थे मीथेन बारह प्रतिशत बनने वाले थे ये हम बारह बनने वाले थे तीसरे के लिए नाइट नाइट्रस ऑक्साइड छह प्रतिशत ये हम छह प्रतिशत बनने वाले थे कुछ ऐसे लियो सबै बंदा बॉडी हरित गिरिया गैस उत्पादन करने देश अमेरिका रा चीन हूँ, हैं यो अमेरिका रा चीन ले चाहिए सही बंदा देरे गैस हरित गिरिया गैस उत्पादन करते हैं तो र तेज को असर हमें ले भोगी रहेगा सोंगे विश्व हका है ना ऑन ने मूल गर्व छोड़ने हमें हम रोता देरे उद्योग कल कारखाना � है ना तो गैस कर रहे तो तेरी बाय मंडल लाभ सिक्योर सब पृथ्वी तो ये उठे होनी वो तो पृथ्वी ये उठे भाई को कारण लेकर दाखिले यो चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ आ रुले चाहिए विकास करें का कुरे आ रुले कर दा हमें लाइक है भाई रे कुछ तो असर भोगना बाद दे भाई का सों हमें विक्टिम भाई रे का सो है ना और तो बाले सोची लो चाहिए समझी ना को लागी सही ना बॉडी रकम बनने जस्ते अब K L M N है सूत्र लेंगे ना तो और ये गिरिया में बॉडी भाई का गैस रूप बनने K L M N है ला ये सूत्र पढ़ने वाले बने सब भाग बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड ते पच्छी क्लोरोफ्लोरो कार्बन ते पीछे मिथेन रेस पीछे नाइट्रस अक्साइड वाले केएलएमएन सूत्र लेख्ह हाई अभी यह केएलएमएन समझिं भाई तब सब भाग बड़ी उत्पादन होने कम उत्पादन होने अथवा जोड़ा मिलाने आयो यपटी सन्तावन पच्चीस बाहर छोर यपटी चाहे कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरो मिथेन नाइट्रो अक्साइड आयो टैक्टैक् मिला सजी हो केएलएमएन सजिलो अब चाहे हमी अगाड़ी बढ़ साथी अब हम अगड़ी बढ़ के लिएमेन तब नोट डाउन कर पक्की अब वातावरण प्रदूषण को बारे में थोड़े कुरा करद हमी वातावरण में रहकर जैविक तथा अजैविक अब एवं बीच को अंतरक्रिया एवं अंतर संबंध में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन करी गरी वातावरण में ह्रास पुर्यावने प्रक्रिया नहीं होता वातावरण प्रदूषण हो होना जैविक तत्व बायोटिक फैक्टर भाई हमें जल्द इंग्लिश में अजैविक फैक्ट्री फैक्ट के अवयवर तेल हमी अबायोटिक फैक्टर भैन बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर बीच चाहे यहाँ इंटरैक्शन भैर अंतरक्रिया अंतर संबंध इंटर रिनेसनशिप भैर रो बायोटिक र अबायोटिक फैक्टर अरु को बीच को इंटरैक्शन र इंटर रिलेशनशिप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है ना कुने पनी परिवर्तन आयो तो संबंध अरु बिगड़े र अंतर क्रिया बिगड़े होने तेल लाई बाता बरान प्रदूषण को रूम में लीन सा साथी रू अब प्रदूषण बना ले प्रत्यक्ष हुआ अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने क्षति पुर्याउने हैन क्षति पुर्याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी परिजनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलाप समझनु पर्छ भनेर यो वातावरण संरक्षण ऐन 2053 ले चाहिँ यो चाहिँ परिभाषा दिएको छ साथीहरु प्रदूषण भनेको के रहेछ हेर्नुस् त वातावरण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने क्षति पुर्याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी परिजनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलाप नै के हो त वातावरण प्रदूषण हो भनेर वातावरण संरक्षण ऐन 2053 ले चाहिँ परिभाषित गरेको छ साथीहरु वातावरण प्रदूषणका प्रकारहरु यो तपाईले जानि सक्नु भएको छ वायु प्रदूषण जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण भू प्रदूषण खाद्य प्रदूषण विकिरण प्रदूषण तापीय प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण हैन यी विभिन्न प्रकारहरुमा चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ के हुन्छ नि त भन्दाखेरि वातावरण प्रदूषण हुन्छ नि हैन हावामा चाहिँ आउने भू पानीमा ध्वनिहरु ठुलठुला साउन्डहरु हैन जेट विमानहरुका कुराहरु भू प्रदूषण माटोमा हावा हामीले रसायनिक मलहरु प्रयोग गर्दाखेरि भू प्रदूषण भइराछ खाद्य प्रदूषण खाद्यमा विभिन्न मिसावटका कुराहरु हैन विकिरण भनेको सूर्यको चाहिँ प्रत्यक्ष आउने विकिरणको कुराहरु हो तापीय प्रदूषणहरु बढिराछ औद्योगिकमा हैन उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन हुने विभिन्न प्रदूषणका प्रकारहरु भयो यो सजिलो छ तपाईले यो स्क्रिनशट हानि सक्नु भएको छ होला हैन स्क्रिनशट आएको छ होला तपाईले हेर्नु होला अब यो जानेका कुरामा हामीले किन चाहिँ अब धेरै कुरा धेरै धेरै टाइम दिने अब एउटा वयस्क रोगले दैनिक 2.7 केजी अक्सिजन उत्पादन गर्छ यो तपाईले चाहिँ थप जानकारी नोट डाउन गर्नु होला एउटा वयस्क रोगले दैनिक 2.7 केजी अक्सिजन दिने रहेछ है साथीहरु उत्पादन गर्ने रहेछ सजिलैसँग नष्ट हुने प्लास्टिकलाई बायोपोल भनिन्छ हो यस्ता यस्ता क्वेशन सोच्छ एक्जाम है यो उता खरिदा नासुपर तर्फ त धेरै जोडी सोधेको क्वेशन हो यो बायोपोल भन्ने सजिलै सँग नष्ट हुने प्लास्टिकलाई बायोपोल भनिन्छ पीपीपी पोल्युटर पेस प्रिन्सिपल हो है यो कहिले कहीं चाहिँ तपाईलाई फुल फर्म सोध्न सक्छ के पीपीपी भनेको के हो भने भने पोल्युटर पेस प्रिन्सिपल भनेको जलले प्रदूषण गर्छ उसैले तिर्नु पर्छ बुझ्नु भने अहिले संयुक्त राष्ट्रमा यो अवधारण लागू भएको छ के जस्तै अब हामीले अघि नै भन्यौ नि चीन र अमेरिकाले धेरै फोहोर उत्सर्जन गर्छन् भन्यौ नि हो त्यो थो जोले धेरै फोहोर उत्सर्जन गर्छ उनीहरुले तिर्नु पर्छ के हामीलाई हामीले फोहोरै धेरै उत्सर्जन गरेका छैन साना साना देश छ सा, उद्योगहरु छैनन् अनि हामी त भिक्टिम भइरा छ नि हो अब के हुन्छ जोले पोल्युसन गर्यो पोल्युटर पोल्युटर भनेको चाहिँ प्रदूषण गर्ने मान्छे अथवा देश उले चाहिँ तिर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त नै के हो त पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल हो विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित समुद्र मेरिडियन सी हो यो भूमध्य सागरी सागर हो साथीहरु मेरिडियन सी भनेको के रे मेडिटेरियन सी भनेको भूमध्य सागर हो र यो विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित समुद्र पनि यही हो मेडिटेरियन सी है त एयर क्वालिटी इन्डेक्स 2023 को आधारमा विश्वका पाँच अति प्रदूषित सहरहरु काठमाडौँ नेपाल 1 नम्बर नयाँ दिल्ली भारत 2 नम्बर चियाङ माई थाईल्याण्ड 3 नम्बर होनाई भियतनाम 4 नम्बर र बैंकक थाईल्याण्ड 5 नम्बरमा गरेर एयर क्वालिटी इन्डेक्स 2023 अस्ति भर्खरै लिएको इन्डेक्सको आधारमा यी पाँच वटा विश्वका अति प्रदूषित सहरहरुको रूपमा रहेका छन् साथीहरु एयर क्वालिटीको आधारमा है यो सबै होइन फेरि यो सबै तपाईहरुले फेरि हरेक चाहिँ इन्डेक्स होइन यो अन्य अन्य इन्डेक्समा चाहिँ अरु अरु चाहिँ बढी प्रदूषित छन् हैन तर एयर क्वालिटी इन्डेक्स हावाको हैन गुणस्तर हावाको गुणस्तरको आधारमा चाहिँ यो हो है साथीहरु हावाको गुणस्तरको आधारमा के हो त भन्दाखेरि यी देशहरु चाहिँ बढी प्रदूषित भनेर हालसालै के आएको छ त एउटा चाहिँ रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ तपाईले पनि हेरि सक्नु भएको छ होला यो भयो साथीहरु यो अगाडि बढौ ओके सर भन्नु भएको छ ल अगाडि बढ्यौ हामी है त
अब के में कति डेसिबल ध्वनि उत्पन्न हो साथी ये तो प्रश्न ही सोधी रहा हो अब हाई के में कति डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होनता में जीरो डेसिबल पूर्ण मौनता में जीरो डेसिबल मंद हावा ने पात हल्ल दस डेसिबल साउथी कुरा का पंद्रह डेसिबल काने खुशी है अलग काने खुशी कर पंद्रह डेसिबल के कति ध्वनि उत्पादन कर साथी घर में होने सामने कुरा तीस डेसिबल ध्वनि उत्पादन होने वो गली को हल्ला चालीस देखि सत्तरी डेसिबल सामान्य ट्राफिक आवाज सामान्य ट्राफिक आवाज सत्तरी डेसिबल व्यस्त व्यस्त कार्यालय व जमगढ़ स्थल अस्सी डेसिबल लन मोहर यो घास काटने मेसिन चला नब्बे डेसिबल घास काटने मेसिन हो यह लन मोहर नब्बे डेसिबल इंजीनियरिंग वर्कसप अब यहां ट्राफिक कार्य नब्बे देखि सौ डेसिबल मोटर को हर्न बजा एक सौ दस डेसिबल रक संगीत को हल्ला एक सौ बीस डेसिबल मोटरसाइकिल को तीव्र वेग एक सौ तीस डेसिबल जेट विमान उड़ान करने बेला को ध्वनि एक सौ तीस डेसिबल नहीं हो बंदूक को आवाज पड़का को विस्फोट एक सौ चालीस डेसिबल रकेट इंजिन एक सौ अस्सी डेसिबल कर विभिन्न विभिन्न कुरा उत्पत्ति होने ये ध्वनि को कुरा साथी तब स्क्रीनसट कर राखन सकूने यो के में कति ध्वनि निस्किं भाई क्वेश्चन सोधी रखे भेटि के के में कति ध्वनि निस्क होने यहाँ चाहे सोधी रखे हो इसलिए नोट डाउन करूला भैं आशा नोट डाउन कर साथी अगड़ी बढ़ऊ अब हम अंतिम अंतिम तर्फ आई सकता छो हमी करीब अब पांच छ मिनट मात्र रहने ओके पैंसठी डेसिब अब खराब है इसलिए पारने असर हेन अब पैंसठी डेसिबल सम्म को ध्वनि कान ने सुन सामान्य रूप में सुन्न सकि पैंसठी डेसिबल सम्म को नर्मल मानने रहे साथी पचहत्तर डेसिबल भाग मथि को ध्वनि हानिकारक हो पचहत्तर डेसिबल भाग मथि गए तो ध्वनि के होने वो हानिकारक होने वो स्मृति वन एक नब्बे बोट बिरुआ रोपने संग संबंधित ये स्मृति वन एक नब्बे के संग संबंधित भोधे वाले बोट बिरुआ रोपने कुछ संग संबंधित ग्रीन पीस भाई आंदोलन उन्नाइस सौ एकहत्तर में कोलंबिया में थी ग्रीन पीस के हो यो चाहे ग्रीन पीस रुख बिरुआ रोपे है शांत पारने आंदोलन थी ये उन्नाइस सौ एकहत्तर में कोलंबिया में आंदोलन हो अर्थ फर्स्ट वाले अमेरिकी युवा द्वारा वातावरण को संरक्षण करना चलाइक अभियान हो अर्थ फर्स्ट तब अर्थ फर्स्ट के होने क्वेश्चन सोला अमेरिकी युवा द्वारा वातावरण को संरक्षण करना अभियान भाई शुद्ध पानी को पीएच स्किल पीएच सेवेन हो पढ़ूला शुद्ध पानी को पीएच स्किल पीएच सेवेन होने पढ़ूला थप जानकारी मैं तब समझे प्रस्तुत करें शुद्ध पानी को पीएच स्किल पीएच सेवेन होने मैं तब ये साउंड इंटेन्सिटी डेसिबल एक्ना 
ध्वनि को वेग अथवा तीव्रता ध्वनि को तीव्रता डेसिबल एक्ई में नापिश नोट डाउन कर विभिन्न गुणस्तर जनाने चिन्ह के बारे में धेरचोटी लोक सेवा आयोग में सोधे यदा शिक्षक सेवा आयोग में तो अब भर्खर भर्खर यह नया कोर्स आई रहे सोधे उता खरीदार में नासू में अधिकीन में धेचोटी सोधे साथी विभिन्न गुणस्तर जनाने चिन्ह आईएसओ नौ हजार वस्तु को गुणस्तर आईएसओ चौदह हजार वातावरण व्यवस्थापन आईएसओ चौदह हजार वातावरण व्यवस्थापन आईएसओ बाईस हजार खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा आईएसओ बाईस हजार खाद्य सुरक्षा आईएसओ पचास हजार सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन आईएसओ पचास हजार ओके टेक्स हंड्रेड वातावरण गुणस्तर मापदंड ओके टेक्स हंड्रेड वातावरण गुणस्तर मापदंड न्यूक्लियर विंटर एंड स्टोन कैंसर को साथी न्यूक्लियर विंटर के न्यूक्लियर बढ़ते गए एकदम चीसों को मात्रा बढ़ते जाने अवस्था न्यूक्लियर विंटर हो जहाँ यह हरित गृह प्रभाव अत्यंत धर सूर्य का सूर्य को ताप पृथ्वी में आने न सकने अवस्था भाई न्यूक्लियर विंटर भाई आड़ाबी घिंद भाई स्टोन कैंसर के यो के जलवायु परिवर्तन को कारण विभिन्न सांस्कृतिक संपदा नाशिद जाने सांस्कृतिक संपदा में अत्यंत नकारात्मक असर रेती जो पुग्स तेल स्टोन कैंसर भाई ये स्टोन कैंसर को अवधारणा भी मैं तबला दिए रही भाई धीरे धीरे धन्यवाद संपूर्ण सहभागी मैं ये बीसवटा प्रश्न छलफल कर भिडियो तब चैट बक्स में हाँ हई तब चैट बक्स में जानूला रैट बक्स में गए तो भिडियो में क्लिक करूला साथी हई तो भिडियो हेनहला बीसवटा क्वेश्चन प्रश्न उत्तर में छलफल करो भिडियो रूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर दून होगा रो भिडियो हाई साथी मैं चैट बक्स में भिडियो हाल दी बीसवटा मोडल क्वेश्चन को डिस्कसन चाहिए हेनहला रही भाई मैला चाहिए अम्म एकदम शांत पूर्वक बस्ने भो तब तो हार्दिक धन्यवाद दीदी रो सिो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन को टीम लाई मन्यवाद दिन चाहूँ ये ठूल कार्यक्रम लिया